Papalod? Ah, sorry. Welcome to the official Casa Gisado Tour. Pasok kayo guys. Finally, andito na ang ating Casa Gisado Tour and I'm super excited to show it to you guys. It's 48 square meters. So gusto ko talagang i-maximize yung space para sulit, di ba? Walang masasayang na singit. Singit <laughs> talaga. Sorry, mahirap mag-describe. So, bear with me. But anyway, na-turn over tong condo sa akin late last year. Pero naisip ko, ayoko madaliin. I don't wanna rush it. So, I really tried to look for the perfect interior designer for this space. Actually, yung process ng looking for the unit itself was really a challenge for me kasi gusto ko talaga floor to ceiling with Windows. And I'm super happy kasi nakita ko yung perfect unit at sa preferred ko pa na location. So, are you guys ready? Let's start! Okay, so once you enter, ito ang mag-greet sa inyo ang ating foyer or entrance wall natin. And meron tayong super laking mirror. I got this from Curio Cavern. Hindi na i-pronounce. Pero this is a business of my friend Gams and Yoni. I'm really just supporting my friend. Super ganda ng mirror na to. And ito ang may kita nyong evidence sa lahat ng mga designs natin mamaya. Mga matte black. I'm sure nung nakita nyo yung condo hall ko, rinig na rinig nyo yung word na yan. Pero malalaman nyo kasi maraming elements sa kasagisado na matte black. Okay, so ito yung super nice kong Fidel Bambino. Yun ang tawag sa kanya. I really wanted to have a Fidel plant. And I finally got it. And ang ganda rin nung kasama niya na planter. Well, separate tong planter natin. This is from Moco Plants, if I'm not mistaken. And ang ganda sa kanya kasi meron siyang catch plate and then merong may ganun. <laughs> may string, may string. Basta dito malalagay yung water. So, paunti-unting akit yung water. So, you don't overwater your plant. Dito na papunta ang vlogs ko. Yan. Pero ang ganda nung itsura niya, di ba? Para siyang mga bilbil. <laughs> And then, ito yung mga books na aesthetic. So, dito siya sa entrance kasi magaganda siya. Ito yung mga parang menswear books that I really like. So, dyan ko siya furniture. And this book sa top, ito yung nakuha ko from my trip sa Iceland. So, marami rin ako mga books na binibili pag nagka-travel ako. Ito naman, tawag dito, figurine, sculpture. <laughs> Nabili ko siya sa Greece. Ang ganda nung color palette niya. In-explain ko rin siya dun sa aking condo hall. I will link it down there. And actually, isa sa mga favorites ko sa Casa Gisado is yung amoy niya. Very evident yung smell. Cameraman, do you agree? Yes. Okay. Yes, he agrees. Oh, ito yung Yugen. This is from Yugen. Ang bango-bango nung oil niya. Tsaka, lalagay mo na yung sticks. Every three weeks, papalitan mo na yung sticks. So, pagtapos kayo sa mga sticks, you'll just cut it up. Ilalagay mo na siya sa mga cabinet mo, sa bag mo, para mabango. So, happy ako kasi dalawa to. Then, next we have here, my 100K subscribers. Thank you so much. Ito ang katas ng YouTube ko. <laughs> Yan. So, dilagay ko siya talaga dito para whenever I leave or whenever I enter my place, ganahan ako gumawa ng content. Actually, that's one of the reasons kaya gusto ko talaga magsarili kasi feeling ko, when I move into my own place, feeling I'm really gonna be more productive. At totoo naman siya. And then, lastly, we have here the small, super cute air plant na may kita nyo na evident sa kasagisado natin. This is from Beton Planter. Ang dami ko rin stuff from there. I think they are based in Pampanga. And then, meron din tayong churak over here which I really like. Actually, I saw this over on Pinterest. Nagandaan talaga ako sa itsura niya. So, kinunta ko yung the next furniture concept. Super ganda ng mga works nila. I've seen my friends na nagpagawa sa kanila. Ang gaganda rin ng mga work nila. Pagawa ka sa kanila, actually, siguro mga 80% ng furniture dito sila gumawa. So, later papakita ko sa inyo. But this is a super nice churak pinasukat ko sa kanila in a way na hindi natin mabablock yung ating entrance ng CR. And yung mechanism niya, ganyan. Pababa siya. So, kasha, four pairs of shoes, each layer. Meron din tayo dito. Tapos, for my guests, meron akong mga pa-slippers. So, pakita mo yung paa mo. Yan. So, lahat merong Muji na slippers. So, Muji, baka naman, kailangan ko pa ng mas marami. So, ayan, dami ko rin dito. And of course, my favorite color, navy blue, which is, tamang-tama, the Pantone color for 2020. Diba? Na-predict natin yun. <laughs> And then, we go now to sa ating entrance. As you can see, may pa-forest dito. Actually, itong dalawa yung huli sa mga na-deliver sa aking unit. And then, I really loved it kasi sobrang nag-transform yung place ko. Sabi ko kasi nung tinurn over unit, parang hindi siya ganun ka-homey for me. And then, dumating itong mga plants. So, salamat sa inyo, guys. Nagmukhang homey yung place ko. And then, ito namang mga to. Super love ko to. Binili ko siya sa Spruce or Plants Philippines. Anyway, I'll tag it here. Ang dami nilang colors available. So, when I was deciding, sabi ko gusto ko siguro navy blue na mga ceramic na mga planters, na mga pots. And then, I decided to go for gray. So, as you can see, ang daming elements ng gray sa aking unit. So, ayan siya. Pero, meron pa palang mas malaki. Yan, for my fiddle plant. Ang very high maintenance kong fiddle plant, guys. So, kung sino man ang mga plant parents dyan, please do let me know how you take care of your fiddle plant. So, a moment of silence sa mga fallen soldiers.
super sad kasi nirepot namin siya. Stay strong, guys. Minsan naman, pag tinatamad ako mag-serve sa aking guest, pag ayoko maghugas ng plato, gugupit lang ako ng isa. May budel fight na tayo. <laughs> pag-usapan nga natin to, hindi natin na pag-usapan to. Actually, nung pinakita sa akin nung interior designer ko, who is Tayo Design, i-follow nyo sila dito. Super galing nila, I'm super happy with their work. Pero nung sinet nila sa akin to sa render, sabi ko, parang si Earl, no, it's blue red niya. Parang naisip ko, okay ba na tiles yung wall ko? Parang gusto ko navy blue red siya. Pero sabi nila, maganda daw talaga to. Kasi it's in matte. And nung nakita ko siya in person, I'm really super happy with how it turned out. And as you can see, meron tayong exposed concrete finish yan. So, ang ganda. So, meron tayong gray na tiles na matte and then exposed concrete finish. Okay? Okay, so we now go to the living area. Ito siya. And I'm super happy with the layout of this building kasi pa-curve siya. So, lahat ng mga one-bedroom units dito sa condo na to, pa-round yung layout niya. So, as you can see sa mga elements natin sa condo natin, marami tayong mga rounded finish from the table, from the sofa, even from the edges of this mirror. It's all curved. Wala ka makikita mga matutulis, yung mga masasakit sa bala. May nahulog ka pag natamaan mo. Ayan, wala tayong mga ganun sa Casa Gisado. So, let's start off with this super nice black table over here. Ako talaga, hindi ako masyado mahilig sa black. Pero, in terms of designing this space, ang dami naming elements sa unit na to na color black talaga. And nakita ko talaga na mag Ganda naman pala siya. Dati kasi nung nag-meeting kami ng interior designer, I tried to focus more on, alam niyo yung mga nasa Pinterest na maraming mga rattan, mga white, yung mga parang ganun na vibes, yung very pang Pinterest. But sabi ko, it doesn't really reflect my personality. So we tried to go for something more earthy, more dark, and something really raw. Let's start off with this table. I got this Tulu coffee table from Hey. Yan. So nakuha ko siya sa design story. Super nice. And yung ibang ang gumagamit nito, ginagamit nila ito as a tray. Apakabigat. Ah, ah, ayoko ko! And then, books ko over here. Andiyan, meron din tayong ito. Parang parais terraces na design. Also from Beton. And an air plant over here. Then also here, meron din akong gray version ng no, planter ko from Moco Plants. Oh, ayun, may tubig po. May catch plate siya. And ito, binigay lang sa akin ng nanay ko, yung plant na to. And then, I also have a lot of candles over here. This is also from... So this is a cactus. I also got it from Beton Planters. Ang ganda rin kasi gray din siya. Then ito, mga nakuha ko sa H&M. Ewan ko, nakilig na ako sa mga kandila ngayon. And then this one I got from Hallmark Lock. Ganda o matte lock pa. Tsaka ako. Okay, now we go to the sofa! Yahoo! This is my fluted sofa, also from the next furniture concept. Everything here, all of my furnitures are all custom made. Kasi ayoko bumili ng mga furniture na, alam mo yun, yung gusto mo siya, gusto mo yung itsura pag nakita mo siya sa shop. Pero pagdating dito sa unit or sa place mo, hindi pala swak yung dimension, sayang pala yung ibang space. So, gusto ko talaga dito sa Casa Gisado, walang nasasayang na space. I'm really happy with this. When we were brainstorming with the next furniture concept, basta for sure, we really wanted to follow the shape of the building. So, curved yung sofa natin. And then, we decided to go for this fluted sofa. Ayan. So, sabi ng interior designer ko, shout out kay architect Jaime tsaka kay Maita. Hello, guys. Thank you so much for helping me out with my space. So, sabi nila sa akin, mas maganda na magkaroon ng navy blue na couch kesa navy blue na wall. Kasi ang wall, madali lang naman daw palitan niya. Tsaka, it's more memorable when you have a navy blue so far. And I'm super happy with this. As you can see from my outfit, favorite ko talaga ang navy blue, ang midnight blue. So, I'm really happy with this. Dapat yung gagawin nila, mas maliit lang na couch. Pero sabi ko, hindi. Kasi feeling ko, if I have guests over, dito talaga sila mag-hang out. So, kasha naman. Kasha dito. Siguro mga 4 or 5. I'll let you know. <laughs> And then, I got this from Almero. Na-discover ko sila sa Manila Fame. I'm super happy with this kasi parang it's a nice accent. Actually, parang same sila nung feels nung sofa ko. So, this is called their Oslo Knotted Pillow. Ayan, ang ganda nung vibe niya. Dapat gray yung bibilin ko. Pero sabi ko, kota na ako sa gray. And I really wanted a color. That would complement my navy blue sofa. So, we went with this. Actually, nanalo ng award yung Almero na yun. They are also based in Pampanga. So, I really like the design of this. And, wala lang. Parang represents yung mga bituha ko minsan. Parang ganyan yung nakikita ko yung namimili 
nagpipit sila. So, pag tinitignan ko siya, yun yung naalala ko sa kanya. Pero naman, from Danex Furniture Concept also, yung mga gray pillows natin. And then, I have more plants over here. This is the yucca plant. Nung nakita ko talaga to, sabi ko talaga, I really wanted a yucca plant in my place. Kasi feeling ko, bagay na bagay siya dito, especially in this corner. So, dahil lang, kung sino ba niyang mapapaupo dito? Sorry na lang sa'yo. <laughs> yucca plant yung katapat mo. Actually, napapato pala sa Plants Philippines. So, pag ganyan, pag binili mo siya, may kasama <laughs> talaga. May kasama siyang ganito na kung saan mo siya ilalagay. So, kailangan nila bright and direct light. That's all they need. So, pag morning, binubuksan ko lang to para mailawan sila, maarawan sila. Yan. So, okay sa mga plants na kinuha ko. They are good for first-time plant parents. So, you just water them every 10 days. Mga ganun. Kapahiramdaman mo lang kasi usually pala namamatay ang mga plants when you overwater them. Okay, so we also have here my Dyson Power Fan. Ayan. Ganda rin niya kasi black siya. Bigay lang siya sa akin ng Dyson. I didn't know na black yung ibigay nila sa akin. And nag-match siya sa place ko. And it's good guys. So, for sure, aesthetic tayo. So, hindi ko na magagawa yung ah! Yung mga tumutunog sa mga Ellis hindi ko na magagawa yan. But I'm super in love with this tower fan. Ganda-ganda niya. Super happy. And ako, hindi ko naman binubuksan para ito yung aircon. So, usually, I just use this tower fan over here. And then next, here, we have this Raxo. I think Raxo yung tawag niya. It's a cart. It's from home, Manila. Tatag natin sila dito. Dito ko nilalagay lahat ng mga PR kit na kailangan ko i-unbox, kailangan ko i-post. So, dito lang sila lahat. So, tapos na halos lahat. So, ito na lang natitira. Pero feeling ko next time, baka pwede ko rin siya lagyan ng mga gin, yung mga drinks ko. Ito yung cart ko for that when I host my friends. guys, ang ating floor. Kasi nung tinurn over tong unit natin, mga dark wooden tile siya. But this time, we went with this. And I'm super happy kasi meron siyang partition. Whitewash laminated wood planks. Tapos ito, meron tayong stainless steel curved threshold. Tapos yung kabila natin, meron tayong mga porcelain tiles. Para lang makita yung partition ng kitchen natin with our living room area. Actually kasi yung original design nitong place natin is walang wall. Pakita natin tong wall dito. Dapat wala to, pero hindi in ng admin last minute. Kayo nga. Dapat kitchen table na siya all the way here na super ganda nung pinresent siya sa akin ng interior designer ko. Super na-impress talaga ako and that really got me excited for my place. Pero, thinking of it, happy na rin pala ako kasi syempre ayaw mo naman pag-enter mo dun. Ayaw mong makita ka agad, diba? So, happy na rin ako na may wall tayo dito. So, if you've seen my vlogs before, meron tayong wall dito. So, ito yung tinanggal nilang wall which brings us to ang ating gamit na gamit, ang ating na ROI sa Instagram. ating kitchen counter. Lahat ng mga content ko ay dito ko sinushoot. <laughs> Di ba? Lahat. Inaasar na ako ng mga followers ko. Inaasar na ako ng mga friends ko na bakit ano ba yan? Bakit? Tsaka parati nagsushoot. Kasi ayoko pa i-reveal yung condo ko. So I always just shoot here. From the original design na mababa yung table natin, a curved na table, we went with this one instead. And I'm super happy kasi siguro 80% of my time here sa Casa Guisado, I spend it here kasi dito ako nag-work. And ako talaga pag nag-work ako sa couch or sa kama, hindi ako ganun ka-productive. So I really love working here. Dito ako nag-laptop. Gusto ko talaga nakatay ako para hindi ako tinataman. So, minsan dito lang ako. Then, when I host my friends over, dito lang sila lahat nakatama. I feel na feel ko na barista ako dito. We go now to our custom-made bar stools na I'm really happy about kasi itong mga to ginawa siya sa Bulacan. Also, nakita ko rin to sa Pinterest. And, yan, pinagawa ko siya. And, achieve nila. Super ganda. And, we were choosing a color. We wanted to go with black or gray. Pero, sabi namin, parang kota na tayo sa gray. Masyado ng gray itong kitchen natin. So, we really needed pop of color. So, based from my style naman, hindi ako mailig sa mga colorful, di ba? So, we wanted to go for something tan. So, ibang color palette naman siya. And ako talaga pag nagdadamit ako in general, usually maximum of three colors lang ako parate. It's either monochromatic, as you can see na very evident na gray on gray on gray yung mga pieces natin, yung mga elements natin dito sa condo. So, that best represents my style as well. So, with this bar stools, I'm super happy kasi meron siya. Back support for my scolio. Okay. Also, hindi ko pala napapakita sa inyo ito ating mga super nice UFO. <laughs> These are super nice black light fixtures from Curo. Hindi siya. Iba siya sa Curio Cavern. This is a brand called Curo. I'm super happy I discovered them online. Halos lahat ng mga suppliers ko dito. Yung sister ko yung nakaka-discover. So, thank you so much. Happy Chiki. Ayan, super happy ako sa mga nakita ko mga light fixtures from Curo. Actually, feeling ko nga, pwede siya sa mga pang kebab, yung chicken. Ay, lagay mo dyan, tas dyan mo lang kukunin yung ulam. Sana pwede in the future mag-coffee. Ayan, dyan yung ulam natin. Kukuha ka lang dyan, parang kebab. Ayan, lang naisip mo dyan. 
Also, ito pala, hindi ko pala papakita sa inyo. This is also from Euro. Ah, di ba ang ganda? Grabe. Buti na lang dito siya kasi dapat sa bedroom siya. Hindi eh, pala siya bagay sa bedroom. So, happy ako na meron tayong element dito sa gilid na super nice na light fixture kasi from every angle, iba yung itsura niya. So, from here, iba siya. Mas kita tong detail na to. Diba? Actually, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung purpose niya. Ilaw na yan. Okay. Yan. Tapos, pag meron tayong mga bayarin, kung gusto kong makita ko agad, ito natin ni Ipet ang ating Meralco bill, ang ating mga credit card bill. So, pagdating ko sa unit ko, huh! Hindi ko pa nababayaran! May utang pa ako! Yan. Yan ang purpose niya. Okay? Ayan pala yung niya. Ang ating UFO pag may ilaw. O, oh, diba? Oo, oh, hindi pa natin na-explain pala to. Itong ref na to pala guys, kung napanood nyo ang aking previous vlogs, nilungan ako ni Vern and Vernice pumili ng aking ref for my unit. And I'm super happy they chose this one for me kasi medyo shiny siya. Gusto ko kasi consistent yung design ko which was more on the matte finish. So, buti na lang shiny yung napili nila kasi parang perfect contrast siya sa puro matte nating details over here. So, gusto nyo bang gumawa ko ng what's in my fridge? Please let me know in the comment section below. <laughs> So far, mga tubig ang laman, mga chocolate, mga tinola. Pero pakita natin ang mga aesthetics. Water. Ayan, gusto mo. <laughs> Pasikat, di ba? Meron tayong aesthetic. Actually, lahat dito. Artsy for me. Kaya super happy ako. Ayan. Okay, pahinga muna tayo. And also, this pala. Nakuha ko to sa O Manila. Perfect din yan kasi dalawang layers siya. So, hindi nasasayang yung space. Pala, bigay sa akin ng favorite coffee shop ko, which is Harlan and Holden. Yan, super happy ako dito kasi bagay siya sa place ko. Yung contractor na nakuha ko for this unit, sila ang contractor ng Harlan Holden na coffee shop. Happy ako kasi na-achieve nila yung concrete finish nito. So, sila gumawa niyan. And, kala ko madali lang gawin yan. Yung pala mahirap i-achieve ang mga concrete na finish. Kasi merong way na minsan ba doon yung kinakalabasan. But this one, I'm super happy with how this turned out. And actually, ito palang sa ref ko. Pala yung mga magnets ko kasi gusto ko minimal siya. Ang dami ko pa naman ang magnets na binibili ko from my trip. Siguro mga 30 plus yun. Gusto ko sanang ilagay dito pero parang nawala sa aesthetic. Parang nawala. So, isipin ko na lang siya in the future. Tingnan natin kung lalagay ko siya. Also, ano pa ko meron? May clock. I got this from Ikea. Bigay sa akin ng sister ko. Ayan. So, parang meron naman tayong ibang color. Para hindi nakakaumay. Pero syempre, muted pa rin yung color niya. And then, we go now with this. Actually, ito yung pinaka-last na in-install sa unit ko. Parang ito yung finishing touch. Kasi gusto ko na meron something sa wall ko. So, this is just perfect for me. This is a tempered glass. Ayan, nakalagay tempered glass. And then, I put all my deadlines here. Yung mga kailangan kong tapusin. Mga kailangan kong shoot. So, it's just really here to remind me kung ano yung mga kailangan kong pang gawin. So, dapat nga yung ipapagawa ko, tempered glass na color gray. Pero sabi ko, Gawin na naman, kotang-kota ka na. So, perfect pala itong clear kasi kita pa rin yung gray wall natin. And, diba? Ganda na itsura niya. Gamit na gamit ko siya. And then, this kitchen counter. Ito. <laughs> pakita ba natin? May storage din tayo dito. Uh, sige, pakita na natin. Ito naman tayo dito. <laughs> Napakakalat. So, kung nakita nyo maganda yung place ko, andito ang mga kalat ko. Ayan, nandiyan na aking mga tinapay, chocolate oil, Campaign. Everything is there. And then I also have my induction cooker over here. My rice cooker. The color gray din. Nakahanap ako ng ganun. And then I have my grinder here for my coffee beans. My coffee machine. Thank you so much Delonghi for this. I'm super happy with this one kasi everyday ako nagko-coffee shop. So perfect to kasi I don't have to go to the coffee shop anymore. I just make my own coffee. So yeah, you can even froth or skim your milk here. Then dyan lang. Press lang ng button. So andito lahat. Yung naka-ground kong coffee. Andito yung mga coffee beans. Beans ko, whey protein, kanin, ito wala pang naman. So, let me know. <laughs> In the comment section below. Hindi ko alam eh, hindi naman ako nagsusugar. Ewan ko. Then, here la lang mga plates that I got from Crate and Barrel. If you've seen my vlog, it's all here. Then, dito na may mga glass ko, yung mga mugs. It's here. Kulang pa ako ng mga wine glass eh. That's it. I also have my microwave here. Mga cutlery, utensils. It's all here. That is the kitchen area. Okay, so we also have here my blackout curtains which I'm super happy about kasi ang ganda ng pagka-gray niya when we were choosing the fabric. Hindi ko alam kasi online ng lahat ng mga usapan namin with my interior designer. So, a lot of it I wasn't really confident about. Pero nung dumating siya, nung dineliver siya sa amin, ang ganda niya. Blackout curtain and then meron din tayong sheer. Sorry, may balcony pero soon kasi medyo nandito lahat ng mga kalat. Okay, 
hanggang dito na lang po. Okay, buksan natin para maliwanag ang space. So guys, sobrang well lit nung place. So, all of my content, I try to shoot it here na. Hindi na ako masyado lumalabas. So, perfect siya, di ba? Para ma-ROI ko na. Yan, we have the shear here para ma-arawan din yung mga plants natin. And then, ito rin. Medyo nahirapan lang yung supplier namin ng curtains kasi hindi nila anticipate na curved yung layout ng building. So, nagkalituan sa production. But there, super happy with this. Which brings us now to the star of Casa Guisado. This one right here. I'm super happy with this kasi nung pinresent siya sa akin ng interior designer ko, sabi ni architect Jaime at ni Maita, hello guys, nag-research talaga sila sa client nila, which was me. Nag-research sila, nanonood sila ng mga YouTube videos ko, tinignan nila yung mga content ko online. And sabi nila, parang okay to for my place kasi I do a lot of lookbook videos, I do a lot of fashion related content. So ito, feeling ko magagamit ko talaga siya. Ayan. So, ready na ba kayo? Oh my gosh! Panalo talaga to! Hindi ko pa siya nagamit kasi wala pa ako nasushoot na YouTube video or content dito. Pero, it's a movable and collapsible rack. So, ang dami mga elements na ganun dito. So, I'm super impressed kasi na-maximize talaga ng interior designer ko yung space na to. And they really put a lot of thought and effort sa place ko. So, thank you so much design tayo for helping me out with my place. Ayan. So, meron tayong full height mirror over here. So, curved din yung side. So, feeling ko lahat ng mga OOTD ko, lahat ng mga mirror selfie ko. Dito ko siya isushoot. Mga palang pajamay suot ko. <laughs> Kaya na na-realize. Yan siya. Cool. So, ang point nito is it's like an open shell kasi syempre dito mo ilalagay yung mga clothes dito mo siya ehang pag maglulokbo ka so kaya rin dito yung camera setup natin dito ka mag-explain dito mo ehang yung mga clothes mo diba? Galing naisip pa nila yun and hindi lang naman siya limited sa clothes siguro in the future pag hindi na ako gumagawa ng ganong content I can maybe hang plants here may mga Christmas decorations bahala ako meron tayong mga open shelves diba? Ang galing Ayan, meron din dito for the shoes. Kita natin. Ayan, diba? Meron pang ganun. So, kaya rin nag-lookbook video ako. I'm gonna put the shoes there. Diba? Super cool nung concept. Nung pinasent nila to sa render, sabi ko, ah, ma-achieve ba natin to? But, the next furniture made it all happen. Galing talaga nung the next furniture. Grabe. Actually, nung pumunta sila dito, sabi ko, na-challenge po ba kayo dito? Kasi parang nung nag-uusap kami, parang nahihirapan sila sa curve nung mga pipes. Sabi ko, gusto ko matte black. Tapos yung perfect shade pa nung wood. I was really happy. So, kung gusto nyo ng mga custom-made furniture, please do contact them. I highly recommend them. Super galing. Ang bilis nila gumawa at saka laging magaganda yung mga gawa nila. Also, ito pala. Ito pa napapakita sa inyo. Aking aesthetic na green na speaker. This is from Rock Space. Ayan siya. Di ba? Parang bagay na bagay siya sa space ko. And then, we also have here some air plants. This is also from Beton. And then, meron pa akong malaki na Yugen. Meron akong mga diffuser over here. So, super bango talaga ng place kung naamoy nyo lang. So, let's now go to the bedroom. Ay! Hindi pala boarding house to. Okay. So yung living area natin was more on the work slash kayod mode. So pag nandiyan ako sa area na yan, I'm super productive. But when I'm here sa bedroom, it's the complete opposite. So dito na ako nagre-relax, dito na ako nag-unwind. So, let's go. Ang una nyong may kita is this one. Storage siya. Dati wall lang siya nung tinurn over unit. I'm super happy with how this turned out. Kasi syempre, nung gusto ko ipadesign yung unit ko, storage talaga yung number one priority ko. Ang <laughs> kalat eh. Pero may magic akong papakita sa inyo. Kasi ba makita? Pag binuksan nyo to, Nagbubo kasi yung ilaw! E eh, joke, tingnan niya kung tumatama lang siya doon. <laughs> But anyway, sige, pakita natin yung storage. Oopsie, super kalat. Yan o, oh, dami yung storage, tsaka ang lalim niya. Yan o, oh, kita ba? O, oh, dami o. Oh. One, two, three, four, five. Five layers. Tayo pang ating compartments. So, nandito tayo. Oh my gosh, we are here at the bedroom. Diba? Kamusta? Okay ba? <laughs> And then, pag ina natin, we also have this light fixture here from Kuro. Actually, when I ordered this one, I did not expect na ganyan tsaka laki. Pero, perfect pala siya kasi meron tayong rack here. Panalo, diba bagay na bagay yung mga rack natin with this. Meron din tayong blackout curtain. Pero buksan natin para makita nyo ng maayos yung Okay, so to match the sofa, para may consistency tayo, we tried to match it with the headboard. This is a fluted navy blue headboard. Yan. Actually, itong color na to, nakaka-antok siya. Ito, parang 
midnight blue. Super happy with this. Nung pinresent siya sa akin nung interior designer ko, sabi ko, parang sobrang taas po nung headboard. Pero thinking about it now, super ganda niya. Parang powerful siya, di ba? Na parang laki-laki ng headboard mo. Tsaka very useful siya for me kasi when I watch TV, parang ito na yung kama ko. Dito na yung headdress ko. So, ang dami pang kasha dito na friends ko. Pag nanonood kami dito, pag nag netflix kami. Guys, ako na nag-style nung kama na to. All gray. Dapat ba dadagdayon ko ng mga ibang kulay? I'm not so sure, pero hirap mag-design. Okay, can I just talk about na super sarap nitong duvet na to? Grabe! <laughs> super sarap talaga niya kasi sobrang kapal niya. Tsaka sarap talaga ng tulog ko. Alam mo yung pagkagising mo, para nung araw na. Nung araw na ngayon, ganun yung vibe niya. But, ito siya. Actually, nakuha ko to from my friend. Meron siyang kilalang supplier ng mga hotel beds. Mga duvet, mga pillows. Medyo natagalan lang yung order kasi usually pag nag-order yung mga hotels, maramihan, di ba? Pero ako, since mag-isa lang ako at isa lang yung order ko, medyo natagalan siya kasi custom made siya. But anyway, syempre, ang goal naman natin is parang pang hotel ang tulog natin. And super sarap talaga ng tulog ko whenever I sleep here. Yung mga pillows ko, yung iba from Eurotex Premium. And then, yung iba kong ito, may kasyang lambot. Doon din sa hotel supplier. Then also, this pillow are from The Next. Yung palang headboard natin ay from The Next Furniture also. And also this, pakita natin to. Padded din siya. Upholstered fabric. Super happy talaga ako sa work nila. Wala akong masabing masama. And nilagyan din nila ng storage. Ayan, so andiyan yung mga extra sheets ko, extra pillows. It's all here. And then, which brings us to our built-in side table over here. Ito rin, the next furniture concept, di ba ang galing nila? Para talagang pang hotel. Yan, so hindi ko pa siya masyado nade-design, wala pa ako. Usually when I just charge my phone, it's here. Dito yung mga chargers ko. And meron din tayong storage dito. Yan. So, meron tayong outlet here. Meron pa tayong isang open shell. Lahat dito open shell. Kasi syempre, kung mga ganda ang mga outfit natin, dapat naka-showcase yan dyan. So this is another feature that I really like. Kasi meron tayong movable mirror. Full height mirror, di ba? Ang taas niya. Grabe. Open closet over here. Ah, diba? Meron lang tayong small na partition. And then, ito pala yung mga clothes ko dito. Ang aking, ah, diba? Nagbukang store. May isa do fam. Merch is over here. Ayan, diba? And I also have my favorite pajamas. <laughs> Andiyan din siya. Then, dito din yung mga steamer ko, my tripod when I have to shoot alone, it's all here. And then, ito ang aking pinaka-problema sa unit na to, ang closet space. Pero, nung nag-ayos ako ng space ko, sabi ko, actually, I wear the same clothes every week. Ang dami kong mga clothes na inuulit. So, perfect lang tong space na to for me, I would say. Kuna nyo. <laughs> Gusto yung ba ng closet tour? Unti lang pala yung mga tinusuot ko everyday. Ito medyo, oh my gosh, yung brief ko. Kuna <laughs> pa. Magulo pa siya. Next time ko na, gagawa ko ng tour dyan. But, ano pa ba hindi ko napapakita sa inyo? Ah, uh, my paintings over here, which I get from my trips. And also, I wanna talk about the frames that I got. Super happy with this. I got it from Habitat Manila. Sa taas lang siya ng Abinson sa May 4th. Super ganda ng mga pieces nila doon. And this poster print, hindi siya totoong painting. Nakoko lang siya from the gift shop sa museum sa Sweden. Also, this one naman, I got this from Copenhagen. And also this, this Matisse painting, I got it from Copenhagen as well. Okay? Also, meron pa akong isa dito, ang aking Dyson. Pure cool, which I'm super happy about kasi pag nasa mataas ka palang unit, medyo dusty talaga yung place. So this is perfect kasi meron siyang filter, may light siya. So may kita mo kung red, yellow, or green. So pag green, ibig sabihin, malinis na yung air na nalalanghap mo. So pag red siya, nasusok siya, pag inuubo ako, so nalilinis niya yung air, yung mga allergens. So I'm really happy with this. And then let's talk about the TV. Meron tayong upholstered. TV wall over here, na gray din yung fabric niya. And then, meron din tayong TV here na 49 inches, na perfect for Netflix, for YouTube. So, after ng work ko, whenever I'm done with all my shoots, with my deadlines, I just lay down in bed, and then just Netflix all night. Yeah. So, also, ito naman, habitat din sa may BGC. Super happy with this kasi gray din siya. Mga sungking ipin. Yun yung mga vibe niya. Pero <laughs> para siyang sabitan din ng mga towels, ng mga bags ko na bahala. Di ko pa siya nagagamit eh. Ito ang ganda ng piece na to. I'm super happy kasi everything's monochromatic here. Yan talaga ang word to describe this place. And also this, which is consistent sa ating mga walls. Parang gray na square. Ano ba sige? Parang chocolate na panis. Hindi ko alam. Basta meron din siya. Ganyan, no? Chocolate. Ayan, no? Gray. Diba? Para meron lang tayong added texture. Para iba-iba yung elements natin. But there is my bedroom. 
Okay, so let's now go to the final part, which is the restroom. 48 square meters. Gusto ko talaga ma-maximize yung space. At gusto ko lang tagalan tong tour na to, kaya ang daldal ko. So, Skypod, Chris, Later, Team Kramer, and Clutes. Kamahan na kayo. Parang, actually, parang yung buong unit ko parang laruan lang ni Kendra. <laughs> ni Kendra Superstar. Or si, ano lang to ni Chris. Si R lang ni Chris. Oh. Just living alone, this place is really perfect for me. Actually, whenever I would think about it, ano ba yung mga spaces sa bahay na pinaghang out ko? Where do I spend most of my time? It's usually sa living area, sa kitchen, and sa bedroom ko. So I don't really need a big space. Actually, itong building na to, wala silang in offer na two bedroom unit. It's only one bedroom or a loft type. So let's now go to the restroom. Restroom batawa, washroom, shower area. <laughs> Bathroom. So, sorry may ingay yung exhaust. <laughs> Pero ito siya. I'm super happy with this bathroom countertop. It's a natural quartz. So, dinesign nila na in a way na pag ganito, may pa slide, may pa waterfall. Ang aking say, I'm super happy with this. Grabe. And then, meron tayong medicine cabinet here na ito yung mirror. Ang laki ng sakop ng mirror niya, di ba? And then, meron tayong lights doon. Super happy with how this turned out. And, I'm super impressed with the storage. Hindi naman ako ganun ka-adventurous when it comes to my grooming products or skincare. So, ay nakita ka na. Wala pa masyadong laman kasi hindi rin naman ako ganun ka-adventurous when it comes to my grooming products. We have here, of course, yung countertop natin. I also got these from H&M Home. Di ba bagay na bagay siya sa place ko dito ang ating hand soap. And then, meron pa tayo more and more plants from Beton. Really love this black accent. Para very homey. Tsaka mas maging fresh ang ating air with our plants. And then, we have here our basket na ito yung mga grooming products ko. Of course, my DG Manila perfume. <laughs> and then, what else? Ito, for our guests, meron tayong mga hand towels. So, ayan, minis-minis lang sila. Marami tayong mga elements na matte black. So, as you can see from here, Matte black. Even my towel is gray. Match na match sa ating machuka tiles. Over here, meron pa tayo dito. And then, even our faucet is matte black. At, of course, let's now go. <laughs> let's now go to the shower. Ang na-retain lang sa place na to is yung toilet natin. Yun yung original nung tinurn over. And yung shower enclosure. Pero pinapowder coat ko siya. So, matte black na. Dati kasi stainless siya. So, yan. Nakapowder coat na siya. Na matte black pa, diba? And then, which brings us now to the shower area, of course. Ating shower head. Yan. Matte black din siya. Yan. And this one I got naman from Make Room sa may Shangri-La Mall. Happy ako dyan. And we have here our porcelain tiles with terrazzo pattern. If mahilig kayo pumunta sa Harlan Holden, ganito yung tiles nila. So happy ako kasi nahanap to ng contractor ko. Ah! I forgot! Of course, ang ating panalong panalo, ang very aesthetic na matte black bidet. Diba? Pag ginahawakan ko to, pag ako yung nasa toilet, nai-inspire talaga ako. And then, meron din tayo more storage here. So, yung mga walis ko. Dyson, baka naman wala pa akong vacuum. Yan. So, andyan lahat yan. Maraming storage. Grabe. I'm really impressed. Meron din tayong cove lights. Nakakita ko ba sa inyo yung cove lights? Basta halos lahat meron tayong drop ceiling and cove lights sa living area and sa bed. And then, meron tayong exit. That will lead you back to our foyer. Oh, diba? We are back. So, pabilog lang talaga yung layout niya. Super nice. Actually, sa umaga, nagtutuke run ako dito. Sundan niya ako. Whew. Okay. Yan. Feeling katuke na yan. Okay. Honest. <laughs> Honest. <laughs> 
Alright guys, so that is the end of our hashtag Kasagisado Tour, the official condo tour. I'm super happy na finally natapos na rin tong unit ko. It's almost done. Like I would say 95% done na siya kasi plano ko pa magpatayo ng shelf dito pero ewan ko bahala na. But anyway, I would like to give a big shout out to the next furniture concept. Grabe, I'm super impressed with everything that they've done with this place and also sa lahat ng mga suppliers natin. Super thank you. Ang ganda ng pagkakagawa. I'm super happy with how it turned out. It's really how I envisioned my place to be. And of course, hindi magiging possible ang hashtag Kasagisado without design tayo. Yan, sila ang aking interior designer. And I'm really impressed with how they've designed this space, how open it is, and nag-increase talaga yung productivity ko ever since I moved in here. So kung nag-move in na kayo at nagde-decide kayo if you want to get an interior designer, I would really suggest that you do so. Kasi minsan marami tayong mga ideas na feeling natin kaya naman natin on our own. Pero minsan at the end, nagmumukha siyang chapsuy kasi sobrang dami nating ideas na hindi pala bagay. So it's very helpful that you guys hire an interior designer for your place. So yung design tayo, dami nilang clients from private home owners, condo unit owners, and yung commercial client nila is Coco. So sabi ko nga, ako po baka magbukhang milk tea place tong lugar ko. Pero I'm super happy sa ginawa nila sa aking place. So, thank you so much, Design Tayo. So, if you guys are looking for an interior designer for your place, I highly recommend Design Tayo. So, maybe just to wrap things up, di ba sabi ko naman sa inyo sa aking mga previous vlogs na ayoko masyado mag-travel, muna ako mag-shop masyado because I really wanted to focus on my condo. Yun talaga yung goal ko this year. So, ang goal ko really this year is to really have my own place and a place that I'm really happy with, something na I would really feel productive in and if yun, kung may matuturo man ako sa inyo sa condo tour na to, kung meron talaga kayong goal, dapat talaga iset nyo yung mind into that goal. So, yun lang. That is it for today's video. I hope you guys enjoyed it. At ililist ko lahat ng mga suppliers, contractors ko in the description box below para hindi na kayo mahirapan. Okay, so pwede umalis ka na? Umalis ka na? <laughs> if you guys like this video, please give it a big thumbs up and also don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison and I will see you guys next time. Sige, alis ka na? Sige, alis ka na? Okay, alis. Okay. Sige, bye. Okay.